You need three blood vessels in it. Blood vessel one on diagnostic tools and surgical term in it. So, blood vessel is why. 우선은 아, 혈관 연축에 관한 의학 용어가 어떤지 보겠습니다. 혈관 연축은요, angiospasm입니다. spasm이라는 거는 contraction이라는 거죠. 그래서 contraction of the blood vessel이라는 뜻입니다. angiospasm 그리고 대동맥판 협착증이 있습니다. aortic stenosis stenosis 하면 narrowing artery입니다. narrowing of the aortic valve 그래서 대동맥판 협착증이 됩니다. 그림을 보게 되면요. heart valve disease입니다. 심장 판막 질환인데 우선 첫 번째 그림 맨 위에 보시게 되면은요. normal valve입니다. 정상적인 그 심장 판이 어, 닫혀있을 때는 정확히 닫힙니다. 하지만 valve stenosis 그 협착증이 있으면 심장에 있는 그 판에 협착증이 생기면 closed, 닫혀도 이게 닫힌 게 아니에요. 그렇죠. 보게 되면 이렇게 틈이 벌어져 있잖아요. 그럼 혈액이 어떻게 돼요? 새죠. 자, 보겠습니다. 그리고 normal valve, 가 open이 됐을 때는 wide open입니다. 정확하게 open이 되죠. 하지만 valve stenosis는 그렇게 충분히 열리지 않습니다. 그러면 혈액이 혈액을 받고 어, 박동을 해서 펌프를 해서 내보내야 되는데 문제가 생기죠. 그럼 문제가 생기면 어떻게 되겠어요? 온몸이 혈액으로 이동하는 과정에 장애가 생기잖아요. 이렇게 장애가 생기면 이, 이 장애를 보상하기 위해서요. 심장이 더 강하게 수축하게 되는 상태로 이루게 되거든요. 그럼 결과적으로는 시간이 흐를수록 심장 근육이 비우가 되고 이로 인해서 심장 기능이 어, 기능에 이상이 오게 됩니다. 즉 호흡곤란, 흉통 및 실신 등의 그 증상이 발생하죠. 그렇기 때문에 이 동맥판, 어, 대동맥판 협착증은 여기 이 대동맥판이 어떤 이유에서든지 모르지만 좁아지게 돼서 그 심장을 해서 온몸으로 혈액이 이동하는 과정에 장애가 생긴다. 그러므로 인해서 이 장애를 보상하기 위해서 또 심장은 다시 또 비우되고 어, 기능에 이상이 오고 그러로 인해서 환자는 호흡곤란, 중풍, 실신 그런 증상이 발현된다는 겁니다. 그래서 제가 다시 한번 두번 말씀드렸는데요. 결국은 판이 제 기능을 못하기 때문에 혈액이 전체적으로 이동하는 과정에서 생긴 장애입니다. 자 그러면 죽상경화증입니다. 죽상 경화증 보겠습니다. 어, arteriosclerosis 죽상 arteri arteri입니다. 그럼 경화증은 sclerosis예요. 그래서 a specific form of arteriosclerosis caused by the buildup of fatty plaque and cholesterol in the in the artery. 즉 동맥 혈관에 지방 그 지방기와 콜레스테롤이 사임으로 인해서 어, 약이 되는 arteriosclerosis 여기서 arteriosclerosis 하면은 동맥경화증의 특별한 형태라고 합니다. 그러니까 죽상경화증하고 arteriosclerosis하고 상당히 연관이 되어 있다는 거 아시겠죠? 자 보겠습니다. arteriosclerosis, artero 그 arteroma 노란색이 죽종 노란 덩어리를 말하는 거예요. plaque 맨 위에 있는 normal artery 보세요. normal blood flow. normal artery 해서 클리어 하죠. 하지만 mild stage atherosclerosis. 한 경미한 정도의 죽상경화증입니다. 어, blood flow는 abnormal 합니다. 원활하지 않아요. 그리고 이제 cholesterol이 on artery wall. 그 동맥 벽에 이렇게 침착이 됩니다. 어큘레이션 중입니다. 그리고 late stage arteriosclerosis 상당히 많이 진행된 아테로마를 볼수 있습니다. 혈관 벽에요. 그러면은 어, blood flow가 저해되죠. 그러면은 여러분 결국은 ischemia 
허용도 발생하죠. 혈액이 제대로 공급이 안 되니까요. 그리고 이 late stage arteriosclerosis를 보게 되면 이 죽종이 노란 플래그가 상당히 크죠. 크게 지금 디파지되어 있잖아요. 아로리 월에. 이게 바로 아테로스콜라로시스입니다. 자, 이게 다 보이시죠? 그럼 이제 동맥 경화예요. 아테로스콜라로시스가 국산 경화. 동맥은 어, 아로리잖아요. 그래서 R arterial sclerosis 다른 말씀이 메뉴에 있을게요. Heart need of the artery입니다. 동맥 경화증은 죽상 경화로 이해해서 발생이 가능하죠. 그렇죠? 그럼 보겠습니다. 맨 위에 healthy artery with no plaque build up 아무런 그 노란색 기름이 끼지 않았어요. 정상적인 건강한 혈관에는 아테로마 죽종이에요. Intracellular lipid accumulation 이 혈관 내에서 기름 지방기가 지금 축적되고 있습니다. Fibro arteroma 섬유 죽종입니다. Multiple lipid cores 여러 개의 그 죽종이 지금 생기죠. 그런 다음에 thrombosis 이렇게 되면 막힙니다. 혈전이 생깁니다. Uh, arterial surface defect 그러면 이제 동맥 그 혈관 벽이 손상이 있습니다. 결국은 혈관 안쪽에 지방들이 달라붙어요. 그럼 혈관이 두터워지겠죠. 그러면 은 탄력을 잃죠. 동맥이 또 좁아지죠. 사실은 이러한 경우는 이러한 거는 노화 현상의 일종이기도 합니다. 하지만 어, 음식으로 인해서 또는 다른 원인으로 인해서 이런 증상이 발생하잖아요. 그래서 주위의 조직이 이렇게 붕괴되고요. 콜레스테롤 같은 지방들이 이렇게 돌처럼 붓거나 또는 괴양도 발생을 합니다. 이렇게 되면 은 이스키미아 발생하죠. 허혈되죠. 혈액의 조직 말단까지 충분히 도달하지 않습니다. 조직 말단까지 말단까지 혈액에 충분히 공급이 안 되면 조직이 죽습니다. 즉 괴사가 일어나죠. 그러면 운동 시 통증도 생기고 또그 반면에 무감각도 생기고 마비도 등의 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 이게 바로 동맥 경화입니다. 그래서 결국은 어, 아테로스클라로시스 죽상 경화로 인해서 알트리오스클라로시스는 당연히 발생을 하겠죠. 자, 다발 동맥염입니다. 폴리 어, 아트라이리스 인플로메이션 오브 더 메니 사이즈 인더 아로리 아로라이리스 폴리 아트 다른 말 생기죠. 폴리 아로라이리스입니다. 다발 동맥입니다. 폴리라는 건 다발이라는 뜻이죠. 메니 사이즈예요. 아트 아르 하면은 동맥이죠. IS 염증입니다. 그래서 inflammation of the many sites in the artery. 어, 동맥의 여러 부위에서 염증이 지금 발생을 했는데요. 이 다발 동맥염이 조금 작거나 좀 중간 정도 크기의 동맥에 염증이 생기는 경우도 있고 있죠. 생기 생기죠. 그래서 근데 이렇게 염증이 생기면 신체 여러 기관에 영향을 미칩니다. 신장이라든가 신장, 소장, 신경계, 근골격계 등등 영양소를 공급하는 혈관에 지금 문제가 생기면 다발적으로도 문제가 생기겠죠. 신체 여러 기관에 영향이 미치겠죠. 자, that's a 다발 동맥염입니다. 관상동맥 혈전증입니다. 제가 지금 blood vessel을 놓고 가운데 시한폭탄, 다음 시험폭탄 맞죠? 음. 왜냐면 밤이에요. Coronary thrombosis. Coronary는 coronary artery에 thrombosis가 생깁니다. Abnormal condition of a clot in a blood vessel of the heart. Blood vessel of the heart가 바로 coronary artery인데 이 심장이 심장에게 영향을 심장 근육에 영향을 공급해주는 artery인 coronary artery에 이러한 clot 혈전이 생깁니다. 그러면 혈액이 원활히 공급이 안 되면 심장이 어떻게 돼요? 그 심장 그 근육이 괴사가 되겠죠. That's a heart attack이죠. 엔진화도 일어나고 심그 흉통 일어나고 심에 있어서 heart attack이 일어나죠. 굉장히 심각한 상태죠. 그래서 제가 이 혈관인데 지금 거의 막혔어요. 매우 막혔죠. 아테로마가 아테로스클라로시스 그 죽상경화증이 생겼어요. 자 매우 위험해서요. 
타는 밤. 그, 뭐, actually, bombing is ideally, not the 타는 밤. 어. 근데 이 타는 밤은 시한 폭탄이잖아요. 근데 거의 시한 폭탄 같아요. 그쵸? 4차 관상 동맥 혈전증 코로나의 롬보시스였습니다. 동맥 류입니다. 동맥 류라는 거 보시겠습니다. Aneurysm인데 Ballooning of a weakened portion of an artery wall 이 동맥 벽에요. 이 약해진 부분에 풍선처럼 볼록하게 나오는 거예요. It's normal aorta. 이게 대동맥이 복부를 지나는, abdomen을 지나는 normal aorta인데요. Aorta with abdominal aneurysm입니다. 복부에 지금 동맥류가 생겼어요. 여러분이 동맥류는 동맥이 지금 약해져가지고 풍선처럼 얇게 부풀어 오는 거잖아요. 근데 여러분 이게 잘못해서 터지면 대형사가 됩니다. 그렇죠. 근데 사망이에요. 그런데요, 이 동맥류가요, 뇌에도 생길 수가 있습니다. 이 뇌혈관에, 이 뇌동맥류인데요. 이거는 더 위험해요. 그렇죠. 뇌에서 혈관이 터지면 매우 심각하잖아요. 어, 이 뇌에 생기는 동맥류의 그, 동맥류가 생기면은 환자분들이 두통을 많이 호소하십니다. 여러분들 이제 나이가 드시면은요, 머리가 이상하게 아프다 하면은 병원에 가서 꼭 의사 선생님하고 진찰을 받으세요. 아파서 계속 진통제 만드시면 안 돼요. 특히 40대 이, 이후요. <웃음> 매우 중요합니다. 자, 이게 바로 동맥류였습니다. 색전입니다. 엠볼러스라고 하는데요. 어, 복수형은 엠볼라이즈요. 클락 혈전 or foreign material 어, 외부 물질인데요. such as 공기 또는 air of that 네. 오아입니다. air or fat 인데 I'm sorry of 가 아니고 or 입니다 fat which enters the blood stream 아, of 가 아니죠 air of fat 이 어디 있습니까 그쵸 such as air or fat 입니다 I'm sorry 자 그래서 음, 그, 그 공기라든가 지방이요 지질이 그 fat 덩어리가 which enters the blood stream 혈류로 들어갑니다 and moves until it lodges at Another point in the circulation. 그래서 이 혈액 순환을 하는데 다른 장소에 딱 자리를 잡아요. 잡을 때까지 계속 돌아다닙니다. 아, 여기 좀 볼게 보겠습니다. Mural thrombosis. Mural 하면 이렇게 벽에 딱 고정됐다 그런 뜻이에요. 그 고정돼 있던 혈관 그 벽이요. 벽에 고정돼 있는 혈전이고요. Oblique thrombosis. 이 oblique thrombosis를 다 막았어요. 막아버려가지고 이 트럼버스가 이 혈류를 막아버렸죠. 어플리스도 탈색입니다. 엠블러스는요. 어, 이 혈전에서 일부가 떨어져 나갑니다. 떨어져 나가서 블러드 스트림으로 엔터합니다. 그래서 트라블 합니다. 어, 폐로 들어가면 폐 색전이 되버리고 뇌로 들어가면 뇌 색전이 되겠죠. 매우 위험합니다. 자 이게 바로 색전이었습니다. 그래서 뮤러 트럼버스 트럼버스 딱 고정되어 있고 어글리스 트럼버스 혈관을 막아버렸습니다. 아, 엠블러스는 이 색전에서 떨어져 나간 일부 혈전에서 떨어져 나간 일부가 색전입니다. 자, 그러면은 혈관 성형술로 가겠습니다. 혈관 성형술은 엔지오 플라스트입니다. 엔지오가 혈관이죠. Surgical repair of a blood vessel입니다. 뇌가적 시술로 그 혈관을 어, 복, 어, 손상된 것을 그 복구하는데요. 이 엔지오 플라스트 보겠습니다. 이 아로인데요. 플라그가 혈관 내 벽에 꽉 찼어요. 그러면 이제 캐테터가 들어가죠. 어, 캐테터라이제이션, 카리아 캐테터라이제이션을 어, 통해서 아니면 시술을 통해서 벌륜이 들어갑니다. 디플레이티드 벌륜이 맨 처음에는 벌륜이 그 부러져 있잖아요. 그래서 필터가 벌륜이 들어가요. 캐테터를 통해서 와이어를 통해서요. 그런 다음에 expanded 합니다. 그러면은 양쪽 벽으로 이 플래그를 압착을 시킵니다. 그런 후에 stamped 어, metal 그 mesh가 있어요. 그물 모양에 그거를 deployed 안착을 시킵니다. 그러면은 혈류가 확보가 되죠. 그래서 이게 바로 이러한 시술을 혈관 성형술이라고 합니다. 어, 막힌 분들 혈관이 막혔을 때 이러한 시술을 해서 혈류의 흐름을 원활하게 해주는 거죠.
this is the angio plus the fever. Program j u r o n s 를 보겠습니다. Program j u r o n s 는 angiography라고 하는데요. Process of X-ray filling of blood vessel입니다. 그 혈관에 그 X-ray 촬영을 하는 그 검사인데요. 촬영을 하기 위해서는 after an injection of dye 조용제를 집어넣어야 됩니다. 조용제를 집어넣어서 혈관을 봐야 되잖아요. The procedure named for the vessel to be studied uh, such as femoral angiography. Femoral angiography 하면은 이제 femoral 하면은 이게 대퇴부에서 올라가는 커다란 그 혈관입니다. Femoral artery 그렇죠? 그러니까 femoral 그 혈관 조영술과 같은 거와 같이 그 이름이 명령이 되기도 한다는 거죠. 그렇게 보게 되면은 음, 예를 들면 이제 스타, 그 스타디가 어느 부위냐면 페모로이면은 페모로 엔지오그라피고 다른 혈관 부위면은 다른 혈관 부위하고 엔지오그라피 이름을 붙이게 되 네임을 하겠죠. 이렇게 보게 되면은 어, 조영제를 넣지 않으면은 저 혈관이 보여, 안 보여집니다. 안 보여지기 때문에 항상 조영제, 조영제 컨트라스 미디움인데 일반적으로는 다 염색약이라고. 표현을 하게 되면 환자분들이 이해하기가 편합니다. 그래서 많이 다이라고 씁니다. 이게 바로 혈관 조영술입니다. 혈관 조영술을 통해서 막힌 부분을 발견을 하게 되면 엔지오플라스티가 들어가서 어, 그 막힌 부분을 시술을 하겠죠. 자, 동맥 조영상입니다. I give you gram. gram 하면 X-ray film of입니다. 사진이에요. An artery. 동맥의 X-ray 사진입니다. Taken after an injection of contrast medium. 그렇죠. 어, 아까 그 조영제 있죠? 다이어. 조영제를 어, 투입한 후, 투약한 후에 사진을 그, 동, 그 부위, 원하는 그 동맥 부위에 사진을 찍습니다. 그러면은 정맥 조영 사진은요. l i n o g r a m 에서 X-ray film of the vein입니다. 그러면은 정, 동맥 사진을 찍었으면 정맥에 대한 사진들을 찍을 수 있겠죠. Taken after an injection of Die, die하고 컴프레스 미디움하고 음, 상호적으로 사용할 수 있습니다. 조영제를 그 투약한 후에 정맥의 사진을 찍는 것을 정맥 조영 사진이라고 합니다. 자, 여기서 여러분 블라드 베서 유닛 3 마쳤습니다. 의학 용어가 너무 한꺼번에 많이 하면 힘들죠. 그래서 좀 잘랐어요. 그래서 여러분 좀 공부하시기 편하세요. 자, 그래서 여기 한번 보게 되면은요. The only person who should try to be better than is the person you were yesterday. 어, 그렇죠. 결국은요, 여러분, 여러분 자신하고 경쟁하는 거예요. 남하고 경쟁하는 건 아니고요. 어제의 나와 경쟁하는 거예요. 어제의 나보다 오늘의 내가 더 나아야지. 그런 식입니다. 그렇죠? 자, 그러면, 아, 유닛 3 여기서 마치고요. 여기 수고해서 다시 뵙겠습니다. 수고 많으셨습니다.